श्री गुरु नम नम मन अंदर की शुभोदय मन मैं ग्रूप मन फोर्थ क्लास मन आर्गना डिस्कसा आर्गना मन सूत्र स्थाते भगवदगी मन की मन होमियोपति की आर्गना इंदो मूल सूत्र मूल सूत्र हनी मैन गारे रच रचिपड़न सो इवी मन लास् रूल का लास् लास्ट इवी चेव इंको सारी अंत आधा राय बड़न सो इंदो मन फस्ट रे अफारिज फस्ट रे सूत्र चुनाव इपड़ मूडो सूत्र चुनाव प्रयत्न अंदर की विन अर्थम मुझे इंग्ली तरवा एक्सप्लेने If the physician clearly perceives what is to be cured in diseases, that is to say, in every individual case of disease, knowledge of disease indication. If he is clearly perceives what is curative in medicines, that is to say, in each individual medicine, knowledge of medicinal powers, and if he knows how to adapt according to clearly defined principles, what is curative in medicines to what he has discovered to be undoubtedly. Morbid in the patient, so that the recovery must ensure to adapt it, as well as in respect to the suitability of the medicine, in most appropriate according to its mode of action to the case before him, that is the choice of remedy and the medicine indicated, as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it is required, the proper dose and the proper period for repeating the dose. If finally he knows the obstacles to recovery in each case. And is aware how to remove them, so that the restoration may be permanent. Then he understands how to treat judicially, rationally, and he is a true practitioner of the healing art. ये ये मान की चाला ये ये अफ़ोर्ड जो मन्दी और कुछ जो पैदा होना ना मटा. अंटे इन दिलो ओका seven eight points cover ये विधना हनी में अंगर चप्पर ना मटा मन की. आ seven eight points ये भी अंदर ही मानो मैं पुरु चप्प को ना मटा. तेलुगु विवरण ना मार्च करो. रचार मूडो पर्द मन चुड़ दर्शिपवल प्रधान अंश अर्थम वैद्युवल मुख्य लक्षण मन प्रीविय चलो इध वैद्युमेम चेयल इपड़ी डिग्री उत्तर वैद्यु वैद्युड़ का अत की परपूर्ण नॉड्ज लेकिन संपूर्ण मैं अवगाहन उमे अतन वैद्युड़ मुझे पोगल सामज सर व्यक्ति व्यक्तिगत सर अच्छे सूत्र मूडो सूत्र पाइंट नागुंशाल नाग अंशाल प्रति ओक्टी मास्टर विवरी इंका मुझे चपाड़न अंदर व्याधि यू निवारण चयवल सांशम लेवी प्रत्येकिवल अंशम लेवी अने अंत अनकाम सिमटम्स काम सिमटम्स लेदे पेक्यूलिर्मटम्स अने कदा वाट इंका डिस्क मुझे औषधम निवारण कल सांशमी प्रत्येक अंश लेवी अंत प्रति मन मेटीरिय मेडिका एनो ड्रग्स उ एनो ड्रग्स दा की काम पेक्यूलिटी उम फीचर्स उठाई अनकाम फीचर्स उठाई इंका पेक्यूलिर्स पीक्यूनी विविध रका विभजन बड़ी अभी आ सिमटम्स बेजेसको रोगी ओका वेदना समुदाय मन को सिमिटी सिमिटी अः दिन मैच इवगल इच्छाचो अः रोग रोग ती रोग ते रोगी की व्याधि निरोधक शक्ति ऐसी अंत अत प्राणशक्ति पी अतने रोग निवारण पंदगल नैक्स्ट चक्ने हेतु तो औषधम निवारण शक्त व्याधु निवारीपल अंशरीपेट एट्लू अंत इप्ड मन की नालेज आफ् डिज वे व्याधि परपूर्ण अवगाहन तरह मंद मंदी परपूर्ण अवगाहन रेडुटे सरपोदा 
కాదు ఈ రెండింటిని ఎప్పుడు లింక్ చేయాలి అంటే ఒక పేషెంట్ వచ్చిండు ఆ పేషెంట్ కి ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అనే దాన్ని బట్టి అప్పుడు ఆ రెండింటిని సిమిలారిటీగా మ్యాచ్ చేసినచో అప్పుడు నివారణ జరుగును అని చెప్తున్నారు అనమాట మాస్టర్ ఆ తర్వాత నివారణముకు విఘ్నములను గ్రహించి తొలగించుట ఎట్లు అంటే ఇప్పుడు మనం మెడిసిన్ ఇచ్చినంత మాత్రాన తగ్గిపోతుందా లేదంటే అతను మెడిసిన్ తీసుకున్నంత మాత్రం తగ్గిపోతుందా అందులో కొన్నిసార్లు తగ్గవు ఎందుకు తగ్గవు అనేది ఆబ్స్టకల్స్ ఉంటాయి కదా అంటే మెడిసిన్ కరెక్ట్ తీసుకుంటున్నాడా లేదంటే మనం ఇచ్చిన మెడిసిన్ కరెక్ట్ అనే దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అంటే నివారణ ఏమేమి ఆబ్స్టకల్స్ ఉంటాయి వాటిని ఎట్లా అధిగమించాలనేది కూడా మాస్ గారు ఇక్కడ చెప్పారు అనమాట అయితే ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా చదువుకుందాం ఇంతవరకు అర్థమైందా అందరికి సూత్రం అనేది అయితే ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్ హ్యాస్ టు ప్రొసెస్ అంటే ఒక ఫిజిషియన్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు అతనికి ఏ విధమైనటువంటి నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని మాస్ గారు చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ అంటే అందులో ఇందులో ఒక సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవడానికి సపరేటింగ్స్ పెట్టుకుందాం అందులో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డిసీజ్ అంటే ఒక రోగి రోగం యొక్క పరిపూర్ణ అవగాహన ఉండాలన్నమాట అంటే ఇప్పుడు రోగు రోగాలు ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి సిమిలర్ గా ఉండే రోగాలు కూడా ఉంటాయి అంటే వీటిని మనం జాగ్రత్త గ్రహించి ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని డయాగ్నస్ చేయాలన్నమాట అంటే ఒకవేళ కొన్నిసార్లు ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవసరం ఉంటే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కూడా చేసి వాటి ద్వారా ఆ రోగం అనేది కంప్లీట్ గా డిసైడ్ చేయాలన్నమాట ఏది అనేది తగ్గి అండ్ చేసిన తర్వాత ఆ మనము సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మధుమేహం అనే రోగం తీసుకున్నాం ఇక్కడ మాస్ గారు కూడా అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ఆ మధుమేహం అనే రోగం ఉంది కదా రోగం అని అంటే అది ఒక జస్ట్ అది ఒక డిసీజ్ అనేది కాకుండా అది ఒక లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ గా మారిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు అంటే దాన్ని మనం ఏ విధంగా తొలగించాలి అనేది అంటే డు నాట్ రిమూవ్ ద డిసీజ్ ఇన్ మ్యాన్ బట్ ఆ అనేది చెప్తారు అనమాట కానీ ఆ టు బట్ వీ షుడ్ క్యూర్ ద మ్యాన్ ఇన్ డిసీజ్ అంటే మనిషిలో మనిషిలోని రోగమును తీసివేయడానికి ప్రయత్నాలు చేయొద్దు కానీ రోగం ఉన్నప్పుడు మనిషి ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు వాటిని బేస్ చేసుకుని ఆ మెడిసిన్ ఇచ్చినట్లయితే రోగం దాని అంతట కదే తగ్గిపోతుంది అని మన మూల సూత్రం ఇది బేస్ ప్రిన్సిపల్ మన హోమియోపతికి దీనికి ఆ దీనికి కొంచెం వివరణ తీసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు మధుమేహం అనే ఒక సమస్య ఉంది ఒక రోగం ఉంది అంటే అది మనిషికి వచ్చినప్పుడు మనిషి ఒక్కొక్క పది మందికి పది రకాలుగాటువంటి సిమ్టమ్స్ వస్తుంటాయి అది ఒకే మధుమేహము పది మందికి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా తీసుకున్నాము కరోనా ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే సిమ్టమ్ ఇవ్వలేదు కదా దగ్గు జలుబు శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు ఒక్కొక్కరికి ఒక రకమైన ఇబ్బందులు వచ్చినాయి వాటి వాటి మయాజం అనుగుణంగా అని చెప్తున్నారు కదా సరే ఇప్పుడు ఈ మధుమేహ మధుమేహం అనేది షుగర్ వ్యాధిలో డయాబెటీస్ మెలిటస్ అనే వ్యాధిలో మనము పది మందిలో పది రకాల సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అందులో మనము కామన్ సిమ్టమ్స్ పెక్యులియర్ సిమ్టమ్స్ అనేవి కామన్ సిమ్టమ్స్ ఇంకా పెక్యులియర్ సిమ్టమ్స్ అనేవి జాగ్రత్తగా గమనించాలన్నమాట గమనించి ప్రతి ఒక్కటి నోట్ డౌన్ చేసుకుని దాన్ని అనుగుణంగా నిర్ధారించాలి అది ఇంతకి రోగమా లేదంటే రోగంలా ఉన్నటువంటిదా అన్నట్టుగా నిర్ధారించాలన్నమాట అందులో ఇప్పుడు మధుమేహ రోగంలో సామాన్య అంశములు ఉంటాయి సామాన్య అంశాలు అంటే చాలా మందికి వీక్నెస్ బాడీ ఇంక్రీజ్ మిక్చురేషన్ అంటే అధిక మూత్ర మూత్ర విసర్జన ఎక్కువసార్లు జరిగేటువంటిది ఉంటది అనమాట అంటే ఇవి జస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ ఇవి మధుమేహ లక్షణాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిలోను ఇవి ఉండే కామన్ సిమ్టమ్స్ వీటి ఇవి కాకుండా ఇంకా అన్కామన్ సిమ్టమ్స్ అనేవి మనం చూసుకోవాలి ఈ కామన్ అంటే ఏంటి ఇంకా షుగర్ లెవెల్స్ అనేది కూడా బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి దాన్ని బేస్ చేసుకుని కేవలం ఈ రిపోర్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే మనం అతనికి మధుమేహం ఉంది అనేది నిర్ధారిస్తాం అదే కదా అంటే ఇప్పుడు ఇది కామన్ సిమ్టమ్స్ ఇవి అందరిలోనూ ఉన్నటువంటిది ఇప్పుడు అందరికి ఒకటి ఇన్సులిన్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే అది అది క్యూర్ అనేది జరగదు ఎప్పటికీ జరగదు దానికి సమర్థవంతమైన మెడిసిన్ మన హోమియోపతిలో ఉన్నటువంటి మెడిసిన్స్ ఏదైనా సరే అంటే దాన్ని సిమిల సిమ్టమ్ సిమిలారిటీ బేస్డ్ గా ఇచ్చినప్పుడు అది ఆ అందులో ఉన్నటువంటి అంటే ఆ పేషెంట్ ఎదుర్కొంటున్న లక్షణాలు వేదనా సముదాయం అనేది తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతున్నప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ కూడా తగ్గిపోతూ అప్పుడు క్యూర్ అనేది ఏర్పడుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేక అంశములకు వద్దాం ప్రత్యేక లక్షణములు ఎట్లాంటి అంటే బ్లడ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు అంటే ఇప్పుడు షుగర్ ఉన్న అంద అందరికి వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ లోనే పిబిఎస్ ఎఫ్ పిబిఎస్ అనేది ఉండదు అంటే ఒక కొందరికి రె
అందులో ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ లో బాడీ పెయిన్స్ అని అనుకున్నాం కదా అదే అన్కామన్ పెక్యులర్ దగ్గరకు వచ్చేవరకి ప్రత్యేక అంశముల దగ్గరకు వచ్చేవరకి బాడీ పెయిన్స్ ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి అంటే ఇందులో నోట్ చేసుకోవాల్సిన అంశములు ఏవి అంటే ఉత్ప్రే ఉపశమనము ఉత్ప్రేదకము అంటే మొడాలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఎప్పుడెప్పుడు తక్కువ అవుతున్నాయి అనేది కూడా గమనించుకోవాలి మనము అంటే ఆ ఆ వ్యక్తి ఏ విధంగా అయితే చూపిస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తిని అడగవచ్చు మనం అంటే ఎప్పుడు నీకు బాడీ పెయిన్స్ అనేవి ఎప్పుడు శరీర నొప్పులు అనేవి పెరుగుతున్నవి అని అడిగినప్పుడు చెప్తాడు అనమాట ఆ పేషెంట్ ఏం చెప్తాడు నాకు తిరిగినప్పుడు లేదంటే కొద్దిసేపు నిల్చొని పని చేస్తే ఎక్కువైతే సార్ అని అంటుంటాడు అనమాట లేదంటే ఆ పడుకొని కాళ్ళు చేతులు ఒత్తించుకుంటే లేదంటే నేనే ఒత్తుకుంటే తక్కువ ఉంటాయి కాళ్ళ నొప్పులు పడుకున్నప్పుడు నా పైన ఒక నాలుగు దిండ్లు పెట్టుకుంటే తక్కువ ఉంటది బరువు పెట్టుకుంటే తక్కువ ఉంటది ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు కుడి దిక్కు నొప్పులు వేస్తుంది అనుకోండి కుడి దిక్కి ఒత్తి పడుకుంటే బాగుంటది ఉపశమన ఉపశమనం కలుగుతుంది అని చెప్పాడు అనుకోండి లేదంటే ఇంకా నాకు చల్లగాలిలో మంచిగా ఉంటది వేడ కొంచెం వేడిగా ఉన్నా రూమ్ బయటకు పోయినా గానీ ఆ నాకు విపరీతమైన ఆయాసం అవుతుంది విపరీతమైన వీక్నెస్ వస్తుంది అని చెప్పారు అనుకోండి ఇవి అన్కామన్ సిమ్టమ్స్ అనమాట ఇవి అందరికీ ఉండవు పది మంది డయాబెటీస్ పేషెంట్ పది మంది మధుమేహ పేషెంట్ లో తీసుకున్నా ఇది ఒక అన్కామన్ సిమ్టమ్ గానే మిగిలిపోతుంది దీన్ని పెక్యులర్ సిమ్టమ్ అని మనం అనుకుంటున్నాము తర్వాత అందరికి ఇంక్రీజ్డ్ మిక్చర్ యూరినేషన్ అంటాం అంటే మూత్ర విసర్జన ఒక మామూలు మామూలు వ్యక్తిలో పది సార్లు ఉంటాయి ప్రతిరోజుకి వీళ్ళలో ఇరవై ముప్పై సార్లు ఉంటది అంటే ప్రతిసారి ఉండాలని లేదు ఇది ఒక కామన్ సిమ్టమ్స్ గా గైడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ మనం ఇంక్రీజ్డ్ యూరినేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఈ ప్రత్యేక లక్షణములకు వచ్చినప్పుడు నా కేవలం రాత్రి ఇంటికి వచ్చినట్టు ఇంటికి వచ్చినప్పటి నుంచే ఎక్కువ అవుతుంది సార్ యూరినేషన్ అని అంటాం అంటే రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి ఆ పొద్దున ఆరు గంటల వరకు ఒక పది సార్లు లేచింది అనుకోండి అంటే అది అన్కామన్ సిమ్టమ్ అనమాట అందరికీ అలా ఉండదు కొందరికి డే టైం యూరినేషన్ ఉంటది కొందరికి యూరినేషన్ ఉండకుండా నార్మల్ గానే ఉంటది అయినప్పటికీ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండడం చేత వాటి అతనిని డయాబెటి గానే నిర్ధారిస్తున్నాము తర్వాత వీక్నెస్ అని అనమాట వీక్నెస్ అంటే ఆ చేతగాని చేతగాకపోవడం నిస్త్రాణ నీరసం అని అంటాం కదా అది కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటది అంటే ఎప్పుడు ఉంటది అని అంటే నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు లేదంటే కొద్దిగా పని చేసినప్పుడు నాకు విపరీతంగా వీక్నెస్ ఉంటుంది సార్ నేను ఒక చిన్న బింద లేవటి ఇక్కడ పైన పెట్టిన అనుకోండి లేదా ఒక్క వాటర్ బాటిల్ తెచ్చినప్పటికీ నాకు విపరీతంగా ఆయాసం అవుతుంటది కానీ ఇంతకుముందు అట్లా లేకుంటే ఈ మధుమేహం రాకున్నప్పుడు నేను ఒక నాలుగైదు బిందెలు పని చేసేవాడిని నాలుగైదు గంటలు పని చేసేవాడిని అయినప్పటికీ నాకు ఏంది అంత ఇబ్బంది కలగకుండా ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అని చెప్తుంటారు అనమాట ఇది చెప్తున్నప్పుడు వీటిని మనం గ్రహించాలి అంటే సామాన్య అంశములు ఏవి ఇంకా ప్రత్యేక అంశములు ఏవి అని గ్రహించాలి అంటే ఒక రోగి ఒక ఫిజిషియన్ ఒక డాక్టర్ కి ఉండవలసిన లక్షణములు ఏవి అంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అంటే ఒక డిసీజ్ అనేది ఒక రోగం అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది మన శరీరంలో అసలు రోగమా కాదా వాటి యొక్క కామన్ సిమ్టమ్స్ పెక్యులర్ సిమ్టమ్స్ అనేవి మనం గ్రహించగలగాలి వాటిని సపరేట్ చేసుకోగలగాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట ఫస్ట్ అంశం అనేది నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెడిసినల్ పవర్స్ అనేది చెప్తున్నారు అనమాట ఇంతవరకు అర్థమైందా ఫస్ట్ ఫస్ట్ అంశం అంత అందరికి ఆ సరే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ పోదాం అనమాట ఇక్కడ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లేదా మెడిసిన్స్ మన మెటీరియా మెడికాలో దాదాపుగా మూడు వేల మూడు వందల నుంచి నాలుగు వేల ఐదు వందల డ్రగ్స్ వరకు ఉన్నాయి అంటే ఇవి అన్ని కూడా వెల్ ప్రూవ్ డ్రగ్స్ కొన్ని వెల్ ప్రూవ్ కానటువంటివి ఉన్నాయి అంటే ఆ ఇవన్నీ కూడా ఒక డాక్టర్ కి ఒక ఫిజిషియన్ వీటన్నిటి యొక్క సంపూర్ణ అవగాహన ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఎప్పుడు ఉండాలి అంటే ఇది ఒక నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఐదున్నర సంవత్సరాలు చదివితే రాదు అంటే ఇది జీవితాంతం ఇంకా మనం లైఫ్ లాంగ్ చదివేటువంటి లైఫ్ లాంగ్ దీని గురించి చదువుకోవాల్సినటువంటివే ఇది దీని గురించి నేర్చుకుంటూ ఉంటే ప్రతిరోజు ఒక కొత్త అంశం వస్తుందని మనం ప్రతిరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఈ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఉద్దేశం కూడా చంద్రమోహన్ గారిది అదే అంటే మనం ఎన్నిసార్లు చదువుకున్నా కొత్త కొత్త ఆప్షన్స్ వస్తుంటాయి కొత్త కొత్త ఆ ఒపీనియన్స్ అంశములు వస్తుంటాయి వీటన్నింటిని కూడా మనం జాగ్రత్తగా నివ గ్రహించుకుంటూ నోట్ చేసుకుంటూ వీటిని వీటి గురించి పరిపూర్ణ నాలెడ్జ్ అనేది తెచ్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ప్రతి ఒక్క డ్రగ్ గురించి ఆ పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ అందులో ఉన్నటువంటి కామన్ సిమ్టమ్స్ అంటే ప్రత్యేక లక్షణములు ఆ సామాన్య లక్షణములు ఇంకా ఉత్ప్రేదకముల
ఆ మోకాల నొప్పులు లేదంటే జాయింట్ పెయిన్స్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి పేషెంట్ రొమాటిక్ పెయిన్స్ అని అనుకుంటారు అంటే ఒక పెయిన్ ఆ ఒక పెయిన్ వచ్చి అంటే ఇందులో జస్ట్ కేవలం మనము ఆ అలోపతి లాగా పెయిన్ కిల్లర్ ససిక్లోఫినాక్ ఇవన్నీ ఇచ్చుకుంటూ పోలేము ఎందుకంటే వాళ్ళు పది మంది రకాలు పది మంది రకాలు పది మంది ఆ పది రకాలుగా సిమ్టమ్స్ అనేది వేదన సముదాయం అనేది చూపిస్తూ ఉంటారు అనమాట అందులో ఒక పేషెంట్ వచ్చేసి కాళ్ళ నొప్పులు పడుకుంటే ఎక్కువైతాయి అంటాడు ఇంకో పేషెంట్ తిరుగుతుంటే ఎక్కువైతుంటాయి అంటాడు ఇంకో పేషెంట్ ఆ కొంచెం ఇట్లా బరువు ఉంటేనే మంచిగా ఉంటది అని అంటుంటాడు కొందరికి ఓన్లీ ఎడమకాలు కొందరికి ఓన్లీ కుడమకాలు కుడికాలు కొందరికి ఏమో కుడి పక్కన స్టార్ట్ అయ్యి ఎడమ పక్కకి రేడియేట్ అవుతుంటది కొందరికి ఎడమ పక్క స్టార్ట్ అయ్యి కుడి పక్క రేడియేట్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఒక పది మంది ఉంటే పది మందికి ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అనేది నిర్ధారించినప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక విధమైన సిమ్టమ్ ఉంటది అనమాట వాటిని గ్రహించాలి వాటిని గ్రహించి ఆ సిమ్టమ్ బేస్డ్ గా దానికి తగ్గ తగ్గట్టున్న డ్రగ్ అని చూసుకోవాలి అని చెప్తాను అనమాట ఇప్పుడు రొమాటిక్ పెయిన్స్ అని వచ్చినప్పుడే మనం రస్టాక్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోవద్దు అనమాట రస్టాక్స్ లేదా బ్రయూనియా ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి అనమాట యాక్టియాస్పికాటా యాంటింక్రూడ్ అనేవి బెంజోయిక్ యాసిడ్ అనేవి కొన్ని డ్రగ్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిని కూడా గుడ్డిగా ఇవ్వకుండా ప్రతి ఒక్క దాని గురించి అంటే రస్టాక్స్ లో ఏ విధమైన మొడాలిటీస్ ఉన్నాయి బ్రయోనియాలో ఏ విధమైన మొడాలిటీస్ ఉన్నాయి అని జాగ్రత్తగా గమనించాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ అంటే తర్వాత వీక్నెస్ అని వస్తే ఈ ఈ రకమైన యాసిడ్ యాసిడ్ రెమెడీస్ కానీ ఫాస్ఫరస్ కానీ ఆర్సినిక్ ఆల్బు కానీ ఇలా ఇచ్చుకుంటూ పోవడం ఇది కరెక్ట్ కాదు అంటే ఆ ఫిజిషియన్ కి పరిపూర్ణ నాలెడ్జ్ అనేది డ్రగ్ గురించి పరిపూర్ణ నాలెడ్జ్ అనేది లేదు ఆ పరిపూర్ణ నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఎన్నో విధాలుగా ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే అతను డ్రగ్ పేషెంట్ కి డ్రగ్ ఇస్తున్నప్పటికీ పేషెంట్ కి రిలీఫ్ చెందకపోగా కొన్నిసార్లు అగ్రివేషన్స్ కూడా వస్తుంటాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఈ విధంగా మనం పూర్తి డ్రగ్ యొక్క పూర్తి నాలెడ్జ్ ఉంటే మాత్రమే మనము ఒక ఫిజిషియన్ గా ఒక డాక్టర్ గా ఆవిర్భవించవచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇంతవరకు అర్థమైందా సెకండ్ పాయింట్ అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఏది అంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెడిసినల్ పవర్స్ అంటే డ్రగ్స్ గురించి పరిపూర్ణ అవగాహన తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ నాలెడ్ టు ద డిసీజ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఇక్కడ మనకుంది అంటే ఒక డ్రగ్ గురించి తెలుసు ఒక డిసీజ్ గురించి తెలుసు అంటే ఈ రెండింటిని కూడా ఎప్పుడైతే మనము ఎట్లా అప్లికేషన్ చేయాలి అనేది అనే దాని గురించి కూడా తెలియాలన్నమాట అంటే మందులు ఎప్పుడు ఈ ఒక పది రకాల పది రకాల వేదనా సముదాయం ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక వేదనా సముదాయంలో పది రకాల సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ పది రకాలు ఉన్న సిమ్టమ్స్ మెటీరియా మెడికల్ ఉన్న సిమిలర్ డ్రగ్ కి ఇచ్చినట్లయితే సిమిలర్ డ్రగ్ ని చూస్ చేసుకొని ఆ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని సిమిలర్ గా అతనికి పొటెన్సీ నిర్ధారించి డోసేజ్ నిర్ధారించి ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే అతనికి తగ్గుతుంది అందులో మనం చూస్ చేసుకున్నటువంటి ఆప్షన్ ఏది అంటే హోమియోపతి హోమియోపతిలో లా ఆఫ్ సిమిలర్స్ అనేది ఉంటది అనమాట లా ఆఫ్ సిమిలర్స్ అంటే కేవలం అంటే ఈ బ్రయూనియాలో ఉన్న సిమ్టమ్స్ కి ఆ పడుకుంటే తక్కువ అవుతుంది పని చేస్తే ఎక్కువ అవుతుంది అనే సిమ్టమ్ బేస్ చేసుకొని అంటే ఇది ఒక్కటే కాదు ఇంకా ఇంకా ఉన్నాయి ఈ సిమ్టమ్ ని బేస్ చేసుకొని పేషెంట్ కూడా అదే సిమ్టమ్ వ్యక్తపరిచినట్లయితే ఆ ఆ రెండింటికి సిమిలారిటీ ఉంటే మాత్రమే ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు పేషెంట్ కి ఏమో ఆ తిరుగుతుంటే ఆ మంచిగా ఉంది తిరుగుతుంటే నొప్పులు అనేవి తక్కువ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు మనం బ్రయోనియా ఇండికేట్ చేస్తే అది తప్పు అవుతుంది ఎందుకంటే బ్రయోనియాలో బ్రయోనియా పేషెంట్ లో పడుకొని ఒత్తుకుంటే మాత్రమే తగ్గుతుంటుంది అని చెప్పు చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఇది వెల్ ప్రూవ్ డ్రగ్స్ ఇది మనం కొత్తగా కనిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ మనకి హనీమాన్ గారు ఇంకా చాలా చాలా మంది గొప్ప వ్యక్తులు మనకు ప్రూవ్ చేసి ఇచ్చారు అనమాట కేవలం మనం అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టు నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ టు ద డిసీజెస్ అనేది మనం గ్రహించాలి అంటే ఎప్పుడెప్పుడు ఏ విధమైన నాలెడ్జ్ ఏ విధమైన సిమ్టమ్స్ ఏ విధమైన రెమెడీకి ఇచ్చినప్పుడు అది లా ఆఫ్ సిమిలర్స్ అంటే సిమిలర్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అంటే ఒక చేతి ఈ చేతి ఈ రెండు ఇట్లా సమానంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఒక ఇండికేటెడ్ రెమెడీ అవుతుంది ఇట్లా ఉన్నప్పుడు లేదంటే ఇట్లా ఇండికేట్ కాదు పూర్తి కంప్లీట్ సిమిలారిటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అంటే ఈ ఐదు వేలు ఈ ఐదు వేలకి సమానంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక డ్రగ్ నాలెడ్జ్ అనేది డిసీజ్ నాలెడ్జ్ అనేది సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది తగ్గుతుంది అంటే అది ఒక సిమిలారిటీగా ఏర్పడి ఆ మెడిసిన్ లో ఉన్నటువంటి మనకి ఆ పేషెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఆ సిమ్టమ్స్ అనేది
మైండ్ లో అంటే రస్టాక్స్ రావచ్చు ప్రయోనియా రావచ్చు యాక్టియా స్పికాటా రావచ్చు బెంజోయిక్ యాసిడ్ రావచ్చు ఇలా చాలా చాలా రకాలైనటువంటి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఆ మెడిసిన్స్ కూడా మనం ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అని అంటే మనకి లా ఆఫ్ సిమిలియా అనేది ఉంది లా ఆఫ్ సిమిలియా అని అంటే టు ద సింగిల్ రెమెడీ మన హోమియోపతి ముఖ్య లక్షణం ఏంటి అని అంటే ఇటువంటి వేదనలు ఉన్నటువంటి డ్రగ్ ఇంకోటి ఉంటది అది ఒక సింగిల్ రెమెడీ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది తగ్గుతుంటది సింగిల్ రెమెడీ అంటే ఇప్పుడు మోకాల నొప్పులు అనొస్తాడు వీక్నెస్ అనొస్తాడు జ్వరం అనొస్తాడు వీటన్నిటికీ నా మూడు రకాల సిం మెడిసిన్స్ ఇవ్వలేము ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని ఒక సింగిల్ రెమెడీ మాత్రమే ఇవ్వాలి మన హోమియోపతి ప్రిన్సిపుల్ అదే అయితే ఇందులో మనం ఇంకా మనం డెప్త్ గా వెళ్ళినప్పుడు కేసు టెకింగ్ చేస్తుంటాం మనం ఇనిషియల్ గా కేసు టెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మన కొత్త కొత్త రకాలైనటువంటి డౌట్స్ క్రియేట్ అవుతుంటాయి అంటే టు ఎవాల్యుయేట్ ద రెమెడీ అంటే మనం ఎప్పుడైతే రెమెడీ ఎవాల్యుయేషన్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నామో అప్పుడు ఈ కేస్ టేకింగ్ లో ఇంకా విపరీతంగా ఇంకా డెప్త్ గా మనము ఆ కేసు తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు మనకి ఆ సిమ్టమ్ సిమిలారిటీ గా దొరికి తర్వాత మనం ఒక రెమెడీకి అరవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనమాట ఈ ఇలా అయ్యే అవకాశంలో మనం కొన్ని సిమ్ కొన్ని ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ కూడా పేషెంట్ కి వేయచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇది ఒక జస్ట్ ఇది ఒక దీన్ని ఒక ఆర్ట్ లాగా భావించాలి అనమాట ఇది ఒక స్కిల్ ఒక పేషెంట్ ఒక ఫిజిషియన్ ఉన్నటువంటి ఒక స్కిల్ ఇది అనమాట ఇంతవరకు అర్థమైన థర్డ్ పాయింట్ ద నాలెడ్ ఫోర్త్ పాయింట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఆఫ్ రెమెడీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అనమాట ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే ఈ యొక్క అఫార్జం అయిపోతుంది సార్ నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ అనేది అంటే మనం ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం ఇచ్చినటువంటి మెడిసిన్ ఎన్నిసార్లు ఇచ్చినా తగ్గట్లేదు పేషెంట్ కి కానీ వేరే వాడికి తగ్గింది వేరే వాడికి సేమ్ అట్లా ఇస్తే తగ్గుతుంది ఇవి ఈ విధంగా ఈ పేషెంట్ కి ఇచ్చినప్పుడు తగ్గట్లేదు ఎందుకు తగ్గట్లేదు అని ఆలోచించాలి కదా అయితే ఇందులో చాలా రకాలైనటువంటి మనకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆ రోజు అతనికి ఇచ్చినటువంటి బాటిల్ ఈ బాటిల్ సేమా ఆ రోజు అతనికి ఇచ్చిన మెడిసిన్ సేమ్ బ్రాండ్ అనేది కూడా గ్రహించుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ల్యాబ్ ఒక్కొక్క ఈ మందులు తయారు చేసినటువంటి ఒక ల్యాబ్స్ ఉంటాయి కదా అందులో కూడా అంటే అడల్ట్రేషన్స్ జరుగుతుంటాయి అనమాట అంటే పొరపాటున జరుగుతుంటాయి చాలా రకాలుగా అంటే ఇది ఒక లేబులింగ్ చేంజ్ అయినప్పుడు కానీ ఒక మెడిసిన్ కి లేబుల్ చేంజ్ అయినప్పుడు కానీ మనకు ఇబ్బంది ఉంటది ఎందుకంటే మన మెడిసిన్స్ అనేవి కూడా సూక్ష్మ సూక్ష్మ రూపంలో ఉండదు మనము దాన్ని ల్యాబ్ కి కూడా పంపించి టెస్ట్ చేయలేము అనమాట అందుకోసం అని ప్రతి ఒక్కటి కూడా గమనించుకోవాలి లేబుల్స్ కూడా చేంజ్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా గ్రహించుకుంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ అంటే ఎప్పుడు తయారైంది ఎక్కడ తయారైంది ఆ ఎలా తయారైంది అంటే ఇది ఫారిన్ ఫారిన్ మెడిసిన్ అనేది కూడా ఇప్పుడు ఫైకాసిన్ అనేది ఇండియన్ మెడిసిన్ అది అంటే మనకు రావి చెట్టు నుంచి తీసినటువంటి రసం దాన్ని సూక్ష్మీకరించి మనకి మదర్ టింగ్చర్ రూపంలోనో లేదంటే డైల్యూషన్ రూపంలో ఇవ్వబడింది ఇటువంటి మెడిసిన్స్ మన ఇండియన్స్ కి భారత భారతీయులకు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మొక్కలను ఆ ఉద్దేశించి తయారు చేసిన మెడిసిన్స్ అయితే చాలా మంచిగా ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటాయి అంటే క్యూర్ అనేది త్వరగా పాసిబుల్ అవుతుంటది అదే మనం వేరే ఎక్కడో పాసిఫ్లోర్ అనే మొక్కని ఇక్కడ నార్త్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మెడిసిన్స్ ని వాడటం ద్వారా కొద్దిగా గొప్ప రిలీఫ్ ఇస్తుంది ఇవ్వదని కాదు కానీ మన భారతీయులకు ఎవరికైనా సరే అంటే ఇక్కడ నార్త్ అమెరికాలో ఉన్న వారికి ఆ అక్కడ ఉద్దేశించిన ప్లాంట్స్ ని ప్లాంట్స్ తో క్యూర్ చేస్తే లోకల్ రెమెడీస్ అని అంటాం లోకల్ ప్లాంట్స్ వాటి ఎక్కువ క్యూర్ వస్తుంటది అనమాట ఇవన్నీ కూడా నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫార్మసీలో తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఒక డ్రగ్ యొక్క అంటే ఒక్కొక్క డ్రగ్స్ ఒక్కొక్క విధంగా తయారు చేయబడినటువంటిది అంటే ఇప్పుడు చాలా రకాల సింటమ్స్ ఒక ఒక ఆర్నికానేమో మొక్క పూర్తి ప్లాంట్ నుంచి తయారు చేస్తుంటాము అదే ఆశ్రమం శాంటమ్స్ అయితే ఓన్లీ కాడల నుంచి తయారు చేస్తుంటాము అదే రస్టాక్స్ అనేది కేవలం అందులో నుంచి పండు నుంచి తయారు చేసేటువంటిది అంటే ఇందులో ఒక్కొక్క రకాలటువంటి సిమ్ డ్రగ్ కి ఒక్కొక్క రకాలుగా తయారు చేసే ఆ విధానాలు ఉంటాయి అనమాట అంటే డ్రై ఒకటి ఉంటది లిక్విడ్స్ లాగా ఉంటాయి అంటే ఈ ఈ రకమైన నాలెడ్జ్ కూడా డాక్టర్ కి ఫిజిషియన్ కి పూర్తి అవగాహన ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ డోస్ అండ్ పొటెన్సీ అని చెప్తారు అనమాట ఆ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రాపర్ డోస్ అండ్ పొటెన్సీ అంటే ఇక్కడ మనకి అన్ని విధాలుగా తెలుసు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాకు నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డిసీజ్ తెలుసు నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెడిసినల్ పవర్స్ తెలుసు ఎట్లా అప్లై చేయాలో తెలుసు కానీ ఫార్మసీ గురించి కూడా తెలుసు కానీ ఇంకా నేను ఇస్తుంటే అనేది ఉపశమన
ఎందుకంటే అది పైకి పోదు పోయినా తాకదు తాకినా కింద పడదు అది జస్ట్ ఊగుతుంది కానీ కింద పడదు అట్లాంటప్పుడు మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే సన్న రాయి తీసుకొని ఎక్కడ ఎక్కడ గురి పెట్టాలో అక్కడ గురి పెట్టి కొట్టినప్పుడు మాత్రమే ఆ కాయ గాని ఆ మనకి లభిస్తుంది అనమాట అలాగే అంటే ప్రతి ఒక్క డిసీజ్ కూడా సేమ్ అని అనుకోవద్దు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మోతాదులో ఉపశమనం కలిగిస్తుంది అది పేషెంట్ యొక్క సస్సెప్టబిలిటీ అంటే వైటల్ ఫోర్స్ అతని యొక్క సస్సెప్టబిలిటీ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది దాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించుకొని మనం దాన్ని అంటే పిల్లలకు కొన్నిసార్లు చిన్న ఒక డోస్కే తగ్గిపోతుంటది అదే అక్యూట్ కేసెస్ లో ఒక చిన్న డోస్కే మనకు ఉపశమనం వస్తుంది క్రానిక్ కేసెస్ లో అంటే దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నటువంటి వ్యాధులలో మనం ఒక నాలుగైదు డోసులు రిపీట్ చేయాల్సి వస్తుంది అది రిపీట్ చేసిన ఉపశమనం కలుగుతుంది మళ్ళీ కలగదు అంటే ఈ విధంగా మనం సిమిలారిటీ సిమ్టమ్ సిమిలారిటీ చూసుకొని ఆ మందులు వేసుకుంటూ పోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా అంటే ఈ యొక్క ప్రాపర్ డోస్ అనేది కూడా ఆ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం మాత్రమే తగ్గుతుంది తర్వాత రిపీటిషన్ ఎప్పుడెప్పుడు చేయాలి అక్యూట్ కేసులో ఒకసారి చేస్తే తగ్గుతుంది అదే క్రానిక్ కేసులో తరుణ వ్యాధులు అయితే ఒక ఒకసారి చేస్తే తగ్గుతుంది అదే క్రానిక్ కేసు దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల్లో ఒక నాలుగైదు సార్లు రిపీట్ చేయాలి అంటే అక్యూట్ కేసెస్ లో కూడా ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎప్పుడు రిపీట్ చేయాలనేది అని క్రానిక్ కేసెస్ లో ఒక్కసారి ఎప్పుడు రిపీట్ చేయాలనే నాలెడ్జ్ కూడా ఒక ఫిజిషియన్ కి కంప్లీట్ అవగాహన ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ అంటే ఇవన్నీ ఉంటే మాత్రమే ఒక ఫిజిషియన్ అనేది కంప్లీట్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ గా ఎమర్జ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట తర్వాత ఆబ్స్టకిల్స్ టు క్యూర్ అనే చెప్తున్నారు అనమాట అంటే మనం అన్ని ఇచ్చినాం ఇన్ని 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 రకాల నాలెడ్జ్ మనం తెలుసుకున్నాం ఎక్కడ అంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ తెలుసుకున్నాము నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెడిసినల్ పవర్ తెలుసుకున్నాము వాటి అప్లికేషన్ తెలుసుకున్నాము రెమెడీని ఎట్లా చూస్ చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నాము ఫార్మసీ గురించి తెలుసుకున్నాము ఇంకా రెప్యుటేషన్ ఎట్లా తెలుసుకోవాలో తెలుసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్ డోస్ ఒక డోస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలనేది కూడా తెలుసుకున్నాము అయినప్పటికీ క్యూర్ అనేది కావట్లేదు అయినప్పటికీ అతనికి ఉపశమనం అనేది కలగట్లేదు మరి ఏ విధంగా మనం కష్టపడాలి మనం ఎంత కష్టపడ్డా కానీ ఫలితం దక్కట్లేదు అంటే రావట్లేదు మరి ఏం చేయాలి అనేది కూడా గ్రహించాలి అంటే మనము ఒక పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు మన క్యాబిన్ లో జస్ట్ మెడిసిన్ ఇచ్చి బాయ్ బాయ్ చెప్పడం కాదు అతని లైఫ్ అతని లైఫ్ కూడా చూసుకోవాలి అతను ఎక్కడెక్కడ ఏమేం చేస్తున్నాడు అనేది కూడా గ్రహించాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట అంటే వాళ్ళ ఇంటికి పోయి చూడడం అనేది కాదు అతను అతను గమనించి అంత గమనించే శక్తి ఆ ఫిజిషియన్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఒక పేషెంట్ ఉన్నాడు అతను శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు అంటే ఇప్పుడు ఒక టీనేజర్ ఉన్నాడు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక వ్యక్తి శ్వాసకోశ ఇబ్బందులతో వస్తున్నాడు అతను ఒక వన్ మంత్ నుంచి స్మోకింగ్ అనేది కొత్త హ్యాబిట్ గా తయారు చేసుకున్నాడు స్మోకింగ్ అంటే ఈ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ని అలవాటు చేసుకున్నప్పటి నుంచి అతనికి బాగా కఫ్ లేదంటే రిఫ్లెక్స్ ఇటువంటి కొన్ని సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి అనమాట అంటే బాగా రాత్రిపూట అంటే దాన్ని వేదనా సముదాయం బేస్ చేసుకుని మనం ఇచ్చినప్పటికీ తగ్గట్లేదు అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ రూట్ కాజ్ అని అంటాం కదా ఆ రూట్ కాజ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది అని అంటే ఈ పేషెంట్ ని స్మోకింగ్ మానిపిస్తే గానీ అది మన డ్రగ్స్ అనేవి ఎఫెక్టివ్ గా ఉండవు లేదంటే అతనికి తగ్గదు అనేది చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇది అతనికి స్మోకింగ్ నివారణ జరిగినప్పుడు మాత్రమే అతను స్మోకింగ్ నిలిపి వేసినప్పుడు మాత్రమే మన మన డ్రగ్స్ గానీ లేదంటే అతని యొక్క శక్తి గానీ అది కోలుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అంతవరకు కూడా ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు అలాగే మనము ఎన్నో రకాలటువంటి మెడిసిన్స్ ఇస్తుంటాము మళ్ళీ ఆ పేషెంట్ కాఫీ తాగుతున్నాడు అంటే అతనికి ఒక కాఫీ హ్యాబిట్ ఉంది అనుకోండి కాఫీ తాగే హ్యాబిట్ ఉంది అతనికి కాఫీ తాగడం ద్వారా ఎన్నో రకాలటువంటి మనకి ఆ మెడిసిన్స్ అనేవి యాంటీడౌట్ అవుతూ ఉంటాయి అట్లా యాంటీడౌట్ అవుతూ ఉన్నటువంటి వాటిని మనం గ్రహించాలి కదా మనం ఇప్పుడు ఒక మెడిసిన్ ఇచ్చినాము ఇమీడియట్ గా ఇంటికి పోయి లేదంటే బయటికి పోయి టీ తాగిండు కాఫీ తాగిండు అంటే అది యాంటీడౌట్ అయిపోతుంది కానీ అక్కడ నివారణ జరగదు ఉపశమనం పొందలేదు కాబట్టి మనం ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి ఆబ్స్టకిల్స్ ఉన్నాయో అది అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఇటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి ఇటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోకూడదు ఈ అట్లీస్ట్ ఈ మెడిసిన్ వేసుకుంటున్నప్పుడైనా ఈ అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అనేది కూడా మనం చెప్తూ ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటే మాత్రమే పేషెంట్ అనేది విని వాటిని ఆచరించినప్పుడు మాత్రమే ఇటువంటి ఆ మనకి అతనికి క్యూర్ అనేది లభిస్తుంది లేదంటే క్యూర్ అనేది లభించకపోగా సిస్టమ్ కి బ్యాడ్ బ్యాడ్ నేమ్ అనేది వస్తుంది అంటే ఈ విధమైన కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము ఒక పేషెంట్ కి క్యూర్ చేయగలం ఇది థర్డ్ ఆఫ్ అరిజం అనమాట ఇందులో 
నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ నాలెడ్జ్ టు డిసీజ్ నాలెడ్జ్ అంటే మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏ డ్రగ్ ఇస్తున్నాము ఏ సింటమ్స్ ఫేస్ చేసుకొని ఇస్తున్నాము ఇవి ఇవి కూడా రేపు పొద్దున ఎవరైనా అడిగినప్పుడు మనం చెప్పగలగాలి లీగల్ గా లీగల్ నెక్స్ట్ చాయిస్ ఆఫ్ రెమెడీ అంటే ఎప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి రెమెడీని ఇవ్వగలగాలి నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ అంటే ఎప్పుడు ఏ విధంగా తయారైంది దాన్ని ఏ విధంగా మనం పేషెంట్ కి ఇవ్వాలి అనేది కూడా జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ రిపీటేషన్ ఆఫ్ డోసేజ్ అండ్ ప్రాపర్ డోసేజ్ అంటే ఒక ఒక డోస్ ని ఎప్పుడు రిపీట్ చేయాలి ఎప్పుడు రిపీట్ చేయకూడదు అనేది కూడా కంప్లీట్ అవగాహన ఉండాలి ఇంకా నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అబ్స్టకిల్స్ టు క్యూర్ అంటే మనకి ఎదురవుతున్నటువంటి సమస్యల గురించి కూడా అవగాహన ఉండాలి ముందు ముందు ఏమేమి రావచ్చు వాటిని ఎట్లా అధిగమించాలనేది గురించి కూడా తెలియ మనకి రావాలన్నమాట ఇంతవరకు అర్థమైందని అనుకుంటూ భావిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన డాక్టర్ చంద్రమోహన్ గారికి మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను అందరిలో నిన్నే చూస్తూ అంతర్యామిగా దర్శిస్తాం అందరి ద్వారా నిన్నే వింటూ ప్రణవంగా మేం భావిస్తాం జీవుల సేవను కావిస్తూ పదసేవను ఆశిస్తాం నీవేనే నిదర్శిస్తూ జీవిస్తూ మేం తరిస్తాం ఆచార్యమాహయామి స్థాపయామి మోజయామి కృష్ణమాచార్యమాహయామి గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ టుడే అవర్ టాపిక్ ఈస్ ఇంజురీస్ వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు రీక్యాప్చ ఆగర్నాన్ బికాస్ అవర్ బ్రదర్ గివెన్ ఏ బ్రీఫ్ ఇంట్రాక్షన్ అబౌట్ అవర్ సమ్ త్రీ so we'll directly go to the injuries chapter today okay uh, uh, injuries what we learned in the previous session previous session what we learned uh, mm manam em chedukonam poyin sari ok sari oka rendu nimshalu recap chesthe further ga munduku podam okay ah uh, cheppandi ఏం చదువుకున్నాం పోయింది సరే దెబ్బలు వాటికి బ్లడ్ బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంటే ఏం చేయాలి కదా దానికి యాంటీసెప్టిక్ ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ ఇవ్వాలి ఏం చేయాలి అని మనం పోయింది సార్ చదువుకున్నాం కముకు దెబ్బలు లోతు లేని గాయాలు లోతుగా ఏర్పడిన గాయాలు చెప్పాము కముకు దెబ్బలు రక్తస్రావంతో కూడిన గాయాలకు సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ చెప్పడం జరిగింది సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ గుడ్ జరిగేటప్పుడు ఐపూర్కం వన్ ఎం ముందు వాడాలి వీటి వల్ల గాయాలు తీం పట్టకుండా ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు సమస్య చెప్తారు నా పేరు భాస్కర్ రావు అండి శ్రీకాకుళం ఎస్ భాస్కర్ రావు ఓకే సార్ నమస్తే గుడ్ బాగుంది ఇది అనమాట బ్రీఫ్ గా అవునా లేదంటే బ్లడ్ రాకుండా మందు కడగాలి సార్ పూర్తిగా నా గాయాన్ని గుడ్ అగ్ని పట్టాలి సార్ ఓకే గుడ్ అగ్ని పట్టాలి అది అంటే పేక మీద తగిలితే పేక పట్టుకోవడం కాదండి మామూలుగా దెబ్బ తగిలి అదే విధంగా మనకి ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంటే కనుక ఎఫ్ సిక్స్ ఎక్స్ కానీ త్రీ ఎక్స్ కానీ పౌడర్ దాని మీద అద్దాలి సార్ అది అది తెలియక అప్పుడు మనకి బ్లీడింగ్ అన్నది ఆగుతుంది 
తర్వాత మదర్ టీచర్ మనం వేస్తాం దాని మీద వైకస్ రిలీజ్ చేస్తే వాడొచ్చు గుడ్ వైకస్ రిలీజ్ మదర్ టీచర్ ఆ క్యాలెండర్ లో చెప్పు వాడు క్యాలెండర్ లో మదర్ టీచర్ వాడు ఒక నిమిషం సార్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ చెప్పండి ఆ చెప్పండి సార్ అది మనకి గాయాలకు మనం వాడే పైప్ అవుతనండి ఓకే ఆ అంటే బ్లడ్ 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 స్రావం అవడానికి వైకస్ రిలీజ్ మదర్ టీచర్ వాడాలని చెప్తున్నారు అంతే కదా సార్ అవును సార్ గుడ్ ఆ నెక్స్ట్ రక్తస్రావం జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి వైద్యం నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా చెప్పండి నెక్స్ట్ టాపిక్ యాంటీసెప్టిక్ ఎట్లా రేపు రక్తస్రావం అయిపోయింది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రక్తస్రావం అయిపోయిన తర్వాత పైపోతగా ఏం చేయాలి మనం వైద్యం వేరే వాళ్ళు ఇంకెవరు ఇంకెవరైనా చెప్పండి యా యూ యూ కెన్ టేక్ ఇన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ యూ కెన్ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ బ్లీడింగ్ టు స్టాప్ ద బ్లీడింగ్ ట్రీట్మెంట్ దెన్ what further treatment we can go yeah anyone anyone come rakthasram aagi poyin tarata hyperkin tatti veyali good ha rakthasram aagi poyin tarata hyperkin tatti veyali enduko septic kaavalakunda undanu exactly good adi gurtunnaru ayi vaithi anna next cheppandi inga tarata hyperkin ta లాగుతున్నట్టున్నప్పుడు వేయాలి సార్ అది అంటే డోసేజ్ సరిపోలేదు ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా ఉంది అర్థం ఏంటి అంటే లాగుతున్నట్టు పెయిన్ ఉంటది అనమాట అప్పుడు ఇంకా లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని చెప్పేసి మనం ఫర్దర్ పొటెన్సీ గానీ అట్లా నెక్స్ట్ ఇంకా సర్జరీకి ముందు మెడిసిన్ సర్జరీకి ముందు హైపరికం వన్ ఎం వాడాలి ఓకే రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ కూడా మనం హైపరికం వన్ ఎం వేస్తాం ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం ఓకే కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాంటీసెప్టిక్ ట్రీట్మెంట్ వరకు మనం దాన్ని కవర్ కవర్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలి ఇవాళ సో వి డిస్కస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ యాంటీసెప్టిక్ టిల్ నౌ దెన్ వి విల్ గో ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ వాట్ వి హ్యావ్ టు క్యూ ఇప్పుడు ఏమైంది యాంటీసెప్టిక్ ఆ లాగ ఫస్ట్ బ్లీడింగ్ అయిపోయింది ఒక దెబ్బ ఒక 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 పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత దెబ్బ బాగా బ్లీడింగ్ అవుతుంటే బ్లీడింగ్ ఆగడానికి మంది ఇచ్చారు డాక్టర్ గారు రఘురామ్ గారు తర్వాత ఏం చేశారు యాంటీసెప్టిక్ ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్ భాస్కర్ రావు గారు ఇచ్చారు ఏంటి ఆయన తర్వాత నా సతీష్ గారు కూడా దానికి ఇట్లా ఫర్దర్ గా ముందు కావాలని చెప్పినారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది మనం చెప్పుకుందాం ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు బ్లీడింగ్ అయిపోయింది లాగడం కూడా అయిపోయింది కానీ ఇంకా దెబ్బ ఉంది ఆ దెబ్బ ఎట్లా ఉంది మామూలుగా గాయం తగులితే అమ్మ అమ్మ ముట్టుకో కంటాం అనలేదా ఎవరైనా ముట్టుకోవడానికి వస్తే అబ్బా అబ్బా నాకు వద్దు నాకు వద్దు ముట్టుకో ముట్టుకుని నొప్పులు వేస్తా అంటాం అట్లా విపరీతమైన నొప్పి ఉంటది సోర్నెస్ అంటారు దాన్ని పచ్చిగా ఉంటది అనమాట పచ్చిగా ఉండి అసలు తగలవద్దు అన్నట్టు ఉంటారు వాళ్ళకి హార్నిక హార్నికతో వైద్యం చేయాలి అయితే హార్నికతో వైద్యం ఎట్లా చేయాలి అయిన తర్వాత ఎట్లా చేయాలి అంటే హార్నిక సిక్స్ మామూలుగా అయితే హార్నిక సిక్స్ ని తో స్టార్ట్ చేయాలి రోజు ఒక ఐదు ఆరు డోస్ తో రిపీట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే చాలా శీఘ్రంగా మనకి తగ్గుతుంది టూ హండ్రెడ్ వేస్తే టైం పడుతుంది డైరెక్ట్ గా అందుకని మా సరికే గారు మనకి ఇచ్చిన చిన్న షార్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే సిక్స్ తో స్టార్ట్ చేయమన్నారు ఎందుకు సిక్స్ తో స్టార్ట్ చేయమన్నారు అంటే అది కూడా సిక్స్ లో అవసరం యొక్క పరిమాణం ఎక్కువ ఉంటది ఇక్కడ ఇంజురీ కూడా ఫిజికల్ సబ్స్టెన్స్ ఫిజికల్ సబ్స్టెన్స్ తో జరిగింది సో హేర్ ద పొటెన్సీ మ్యాచ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ అఫర్జం థర్డ్ థర్డ్ అఫర్జం potency is match so we have we have to start with the six potency six potency of either dose lesin tarvata malta roju inka malli avasaram batta either dose leddam 
ఇంకా ఆ గాయాన్ని బట్టి దేని దెబ్బ దెబ్బ పరిమాణాన్ని బట్టి తీవ్రతను బట్టి అవసరం ఉంటే ఆర్నిక థర్డ్ డే ఆర్నిక థర్టీ చేస్తాం అయిన తర్వాత ఆ థర్టీ కూడా యొక్క అంటే అది అక్కడ ఉన్న డాక్టరే డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ ఇంజురీ పెద్దగా ఉందా చిన్నగా ఉందా ఎట్లా చేయాలనేది అయితే ఒకవేళ థర్టీ వేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది తగ్గింది అంటే రిపీట్ చేయదు వెంటనే ఎప్పుడే ఒక ఒక బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే వెన్ ద రెమెడీ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ పొటెన్సీ ఈజ్ వర్కింగ్ వీ షుడ్ నాట్ రిపీట్ ద డోసెస్ అయితే ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే దాన్ని ఫర్దర్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండదు ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఫర్దర్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండదు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటది బట్ ఫర్దర్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండదు అనమాట దట్ ఈస్ ద కాలమ్ ఆర్ టు బి రిపీటెడ్ ఫర్ ద రిపీటేషన్ ఆఫ్ ది డోసెస్ అయితే ఇక్కడ ఏమైంది థర్డ్ థర్టీ వేసాము తర్వాత థర్డ్ డే తగ్గింది ఫోర్త్ డే మాత్రం ఇంకా అట్లే ఉంది అప్పుడు ఈయన అవసరం అంటే మళ్ళీ థర్టీ రిపీట్ చేయాలి థర్టీ రిపీట్ చేసిన తర్వాత ఫిఫ్త్ డే ఏమైంది థర్టీ వేసిన తర్వాత ఫస్ట్ డోస్ ఎంత తగ్గిందో ఇప్పుడు అంత డోస్ అంత తగ్గలే ఫస్ట్ భలే తగ్గింది సార్ మొన్న ఇచ్చిన భలే తగ్గింది సార్ కానీ ఇంకా బాగా ఉంది సార్ అంటాడు నొప్పి అప్పుడు ఫిఫ్త్ డే ఆ నిన్న ఇచ్చిన తర్వాత అంత తగ్గలే సార్ అంటాడు అంటే పొటెన్సీ ఈజ్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఫ్రెండ్సీ సరిపోలేదని గుర్తు అప్పుడు ఏం చేయాలా టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వేయాలా ఆర్ని కమాన్ టూ హండ్రెడ్ ఒక డోస్ ఇస్తే మనకి ఫర్దర్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది అయిన తర్వాత అవసరాన్ని బట్టి టూ హండ్రెడ్ ని వన్ టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి త్రీ డేస్ కోసిన తర్వాత మళ్ళీ అవసరం అంటే ఇంకో డోస్ వేసుకుంటే క్లియర్ అయిపోతుంది ఆ మొత్తం మానిపోతుంది ఇట్లా మనం వైద్యాన్ని చేసుకోవాలి అయిన తర్వాత ఈ ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి ఎవరైనా ఉంటే అడగండి ఆర్ని కాలు ఎందుకంటే ఇది మేజర్ రోల్ అందుకోసం మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నేను అందరికి అర్థమైందంటే ఒక క్షణంలో మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఎవరు అడిగేలు ఉంటే వెంటనే అడగండి సిక్స్ సి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ మీకు పోయిన సారి పొటెన్షియల్ చెప్తాను కదా సరే తర్వాత చెప్తానండి సిక్స్ ఎక్స్ కాని సిక్స్ సి సికి ఎక్స్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటది ఎక్స్ అంటే దశాంశ పద్ధతి సి అంటేనేమో శతాంశ పద్ధతి అందులో సెంటిస్మల్ స్కేల్ అంటారు దాన్ని డెసిమల్ స్కేల్ అంటారు ఇందులో సిక్స్ సి వాడతాం అయిన తర్వాత థర్టీ మాత్రం ఒకటే డోస్ ఎందుకంటే ఒకటే డోస్ అది ఒకటే డోస్ తోనే తగ్గిపోతుంది ఒకవేళ ఫర్దర్ గా తగ్గపోతే మళ్ళీ థర్టీ నెక్స్ట్ డే గానీ ఆ నెక్స్ట్ డే గానీ రిపీట్ చేయొచ్చు అవసరం ఉంటే అవసరాన్ని బట్టి ఇది ఫ్రెండ్ జనరల్ గా ఎవరైనా వేయచ్చు ఇట్లా ఇట్లా వేస్తే పెద్ద హాని ఉండదు మీరు అందరూ ఈ నేర్చుకొని మీ మీ యొక్క ఎక్కడైనా వృత్తి దాని ఎవరైనా ఇబ్బందులు ఉంటే స్కూల్లో పిల్లలు కానీ దెబ్బ తిందంటే ఈ విధంగా మీరు ఇచ్చి ఇచ్చి వాళ్ళకి న్యాయం చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా అందరికి ఓకే ఫస్ట్ ఆర్నిక సిక్స్ తర్వాత ఆర్నిక థర్టీ అవసరాన్ని బట్టి ఆర్నిక టూ హండ్రెడ్ కూడా వేసేస్తే ఆ నొప్పి గాయం తగ్గుతుంది అయిన తర్వాత ఆర్నిక టూ హండ్రెడ్ వేసాము వేసిన తర్వాత మొదట రోజు ఇంకా గాయం ఉంది నొప్పి త నొప్పి మాట చాలా మటుకు తగ్గింది నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గింది కానీ గాయం మాత్రం ఉంది అర్థం కదా గాయం ఉంది అప్పుడు ఏం చేయాలా నొప్పి మాత్రం చాలా తగ్గింది క్యాలెండోల సిక్స్ అవసరాన్ని బట్టి ఉదయం ఒక డోసు రాత్రి ఒక డోసు వేయాలి ఆయన తగ్గిన తర్వాత అంటే ఆర్నిక టూ హండ్రెడ్ వేసిన రోజు కాకుండా మిగతా రోజుల్లో క్యాలెండోల సిక్స్ వేయచ్చు క్యాలెండోల సిక్స్ ఏం చేస్తుంది ఆ హీలింగ్ ని ఫర్దర్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి తగ్గిస్తుంది ఇది జనరల్ గా ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఎవరికైనా సరే దాన్ని బట్టి ఎక్కువ మటుకు ఇవ్వచ్చు అయిన తర్వాత ఒకవేళ ఎప్పుడో దెబ్బ తగిలింది ఈకేఆర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం అనమాట వాడికి ఆ ఒకరికి యాక్సిడెంట్ అయిందంట బస్ లో వెళ్తుంటే యాక్సిడెంట్ అయిందంట యాక్సిడెంట్ అయితే అప్పుడు వీకి దెబ్బ తగలే కాని అప్పటి నుంచి రాత్రి నిద్రలో ఉలిక్కి పడుతూ ఉన్నాడు అంటే ఆ భయమద్ర వాళ్ళ లోపల ఉండిపోయింది ఉలిక్కి పడుతుండు అమ్మో అంటుండు అమ్మో అంటుండు నిద్రలోనే అప్పుడు వాడికి ఆర్నిక టూ హండ్రెడ్ ఒక డోస్ ఇస్తే వాడికి ఆ మెంటల్ పెయిన్ లో ఉండే డిసీజ్ ని అంటే వాడికి ఫిజికల్ పెయిన్ లో టచ్ కాలే యాక్సిడెంట్ మెంటల్ పెయిన్ లో మాత్రం వాడికి యాక్సిడెంట్ అయింది మెంటల్ పెయిన్ లో యాక్సిడెంట్ అయింది ఫిజికల్ పెయిన్ లో కాలేదు 
అప్పుడు వాళ్ళకి ఆర్ని కట్టు కొనే ఒక డోసు ఇస్తే మెంటల్ పెయిన్ లో ఉండే యాక్సిడెంట్ ని ఆ యొక్క గాయాన్ని తీసేస్తుంది అప్పుడు సిక్స్ లో థర్టీలు పని చేయవు ఎందుకు ఇక్కడ ఫిజికల్ బాడీ టచ్ కాలే అర్థమైందా అందుకని మీకు ఆ డిఫరెన్షియేషన్ కోసం చెప్తున్నా పాయింట్ పొటెన్సీ ఎట్లా అంటే ఏ ఏ ప్లే ఏ హయ్యర్ ప్లేన్స్ పోయే కొద్దీ పొటెన్సీ కూడా హయ్యర్ ప్లేన్ టచ్ అయ్యేటట్టుగా ఉండాలి అప్పుడు ఆర్ని కట్టు హండ్రెడ్ ఒక డోస్ ఇస్తే అది సెట్ చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడో ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ దెబ్బ తగిలింది ఇంకో సంఘటన చెప్తున్నా ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ దెబ్బ తగిలింది కానీ ఇప్పటికి కూడా ఆ దెబ్బ తగిలిన పాట మాత్రం ముట్టుకుంటే నొప్పులు వేస్తూనే ఉంది ఇంకా లేస్తుంది ఎందుకు అప్పుడు ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ జరగలేదు అప్పుడు ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ జరగక అప్పుడు అది పెయిన్ కిల్లర్స్ యాంటీబయాటిక్స్ వాడిండు అప్పుడు వాడికి దెబ్బ తగ్గిపోయింది కానీ ఆ పాట మాత్రం ముట్టుకుంటే ఇంకా నొప్పి ఉంది వన్ ఇయర్ అయింది కదా అప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి టూ హండ్రెడ్ ఒక డోస్ వేయాలా తగ్గపోతే టూ హండ్రెడ్ వేసి వన్ వీక్ తర్వాత టెన్ డేస్ తర్వాత తగ్గలేదు అనుకో ఆర్నిక అమౌంట్ వన్ ఏ మేచ్ ఎందుకు ఇక్కడ చాలా డిలే అయింది డిలే కావడం వల్ల వ్యాధి స్థిరపడిపోయింది అప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చి తగ్గితేనే ఓకే తగ్గకపోతే వన్ ఏమి ఒక డోస్ ఇస్తే తగ్గిపోతుంది ఓకే ఇది కూడా అప్డేట్ రా మీరు అంటే మీరు నెక్స్ట్ మీరు పంపించే నోట్స్ లో ఇది కూడా అప్డేట్ చేసుకోవాలి అయిన తర్వాత ఇది విషయం అయిన తర్వాత ఒకవేళ దెబ్బ ఇచ్చిన తగ్ తగ్గింది కానీ పరిపూర్ణంగా తగ్గలేదు కంప్లీట్ గా తగ్గలేదు అది ఆర్ని కట్ థర్టీ ఇచ్చినాం టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చినాం వన్ ఏమి కూడా ఇచ్చినాం వన్ మంత్ అయింది ఇంకా తగ్గలేదు అంటే దెబ్బ తగ్గిపోయింది దెబ్బ తాలూకు రిమైనింగ్స్ ఉంటాయి చూసినవా ముట్టుకుంటే నొప్పి కానీ లేకపోతే ఇంకా మాన్లు వేస్తారు అనడం కానీ అవన్నీ ఎందుకు తగ్గట్లేదు అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ గా కొన్ని డిఫెక్ట్స్ అనేవి మ్యాథమెటిక్ పరంగా అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది ఫస్ట్ ఎయిడ్ కింది రాదు కానీ ఒక మీకు పాయింట్ మైండ్ లో ఉండదు అందరు ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళే ఉన్నారు అనగా చెప్తున్నా ఆ అయిన తర్వాత ఒకవేళ ఫర్దర్ గా ఇంకా తగ్గలేదు అంటే అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ వన్ డోస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ వన్ డోస్ ఇచ్చినప్పుడు అది మ్యాజమ్ ని కానీ కట్ చేస్తుంది కాన్స్టిట్యూషనల్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్న క్లియర్ చేసి అప్పుడు ఆ గాయం మొత్తం కూడా తగ్గిపోతుంది ఓకే ఇది క్లియర్ క్లియర్ గా మీకు అర్థం అర్థమైంది కదా అందరికి అర్థం కాకపోతే ఎంబడి చెప్పండి మీకు క్లియర్ గా చేస్తారు కదా సార్ కాన్స్టిట్యూషనల్ దోష్ అని చెప్పారు కదా లాస్ట్ లో అవును సార్ అవును మరి గురించి ఒక్కసారి చెప్పరా అది ఏంటి అన్నది అయితే ఒక 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 బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ఒక కార్ లో వెళ్తున్నప్పుడు కానీ అందరికి దెబ్బ తలవు కొందరికి మాత్రమే కొన్ని ప్లేస్ లోనే దెబ్బలు తగులుతాయి ఎందుకు బికాస్ దేర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ దట్ ఇంజురీ టువర్డ్స్ దట్ సైట్ వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ని బట్టి దాన్ని బట్టి అక్కడ ఇంజురీ జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇది పరిపు మొత్తం నైంటీ పర్సెంట్ మనకు ఫిజికల్ గా కనిపించిన మన కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా అట్రాక్ట్ అవుతుంది కొందరికి కింద పడితే అసలు దెబ్బ తగలవు మరి కొందరికి ఒకటే ప్లేస్ లో వారికి దెబ్బ ఇక్కడ తగిలి ఉంటుంది కానీ లోపల మాత్రం దెబ్బ ఇక్కడ తగిలి ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ద కాన్స్టిట్యూషన్ విల్ అట్రాక్ట్ ద డిసీజెస్ అట్ దట్ సేమ్ స్పాట్ కొందరు చూడండి గమనించండి వాడికి ఎప్పుడు దెబ్బ తగిలినా లెఫ్ట్ సైడ్ దెబ్బ తగులుతుంది అంటే చెప్తు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా వాడికి నూనె కాలింది అనుకో లెఫ్ట్ సైడే కాలుతుంది నూనె వాడు ఫ్రాక్చర్ అయింది అనుకో లెఫ్ట్ లెక్కే పడుతుంది ఎందుకు రెండు కాలు కింద పడ్డాయి కదా లెఫ్ట్ కాలు ఎందుకు ఎరగాలి అంటే దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డిఫెక్ట్స్ విల్ ప్రజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద బాడీ అటువంటి కేసెస్ లో నాకు ఆర్నిక ట్రీట్మెంట్ తో ఫర్దర్ గా తగ్గదు అనమాట అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ డిఫెక్ట్స్ క్లియర్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి కాన్స్టిట్యూషనల్ డగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ డగ్ ఆ యొక్క డిఫెక్ట్స్ ని క్లియర్ చేస్తే అప్పుడు పరిపూర్ణంగా వైద్యం జరుగుతుంది ఓకే వీల్ ఫినిష్ ఇట్ నౌ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రక్తస్రావం అయిపోయింది అయిన తర్వాత క్యాలెండర్ లా సిక్స్ చేసాం దెబ్బ ఫర్దర్ తగ్గింది అవసరాన్ని బట్టి టూ హండ్రెడ్ కూడా ఇచ్చాం ఇది తగ్గిపోయింది హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోండి సార్ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోండి యాంటీసెప్టిక్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిందా యాంటీసెప్టిక్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది కదా హైపర్ కమ్ అనే వరకు అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఆ గాయములకు పైపు పోతే చెప్పినావా క్యాలెండర్ లా పూయాలని చెప్పినావా మీకు చెప్పారు సార్ ఆ చీము ఉంటే ఎక్నిషా పూయాలని చెప్పినా మాట చెప్పాం 
నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ లో హైపేరిక్ అని చెప్పుకున్నాం మనం నెక్స్ట్ యాంటీసెప్టిక్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఇంజురీ అని రాసుకోండి ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఇంజురీ హెడ్డింగ్స్ అయి చెప్తున్నా మీకు మళ్ళీ నోట్స్ షేర్ చేస్తా మళ్ళీ మీరు ఫర్దర్ గా నీట్ గా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టండి నోట్స్ ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఇంజురీ లోపల దెబ్బలకి దెబ్బలకి లోపలి వైద్యం ఓకే అయితే పెద్ద చిన్నగా ఉన్న గాయాలు ఇంజురీ స్మాల్ ఇంజురీస్ అని పెట్టుకోండి ఏ బై ఏ స్మాల్ ఇంజురీస్ స్మాల్ ఇంజురీస్ ఆర్నిగా సిక్స్ వేస్తే ఒక రెండు రోజులు తగ్గిపోతాయి గీసుకుపోయింది అనుకో లేకపోతే ఏదైనా దెబ్బ చిన్న దెబ్బ జరిగింది అనుకో ఆర్నిగా సిక్స్ వన్ టూ డేస్ వేస్తే క్లియర్ అయిపోతుంది థర్టీ ఇయర్స్ అవసరం కూడా పడదు స్మాల్ ఇంజురీస్ నెక్స్ట్ మోడరేట్ ఇంజురీస్ మోడరేట్ ఇంజురీస్ మధ్యస్థ గాయంలో ఇందులో అవసరం అంటే సిక్స్ సిక్స్ పోర్టెన్స్ వన్ టూ డేస్ తర్వాత అవసరం బట్టి థర్టీ కూడా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నది థర్టీ కానీ అవసరం ఉంటే ఇంకా టూ హండ్రెడ్ కానీ ఇవ్వచ్చు ఓకే ఇది మళ్ళీ మీకు నోట్స్ షేర్ చేస్తే తర్వాత ఫర్దర్ గా మీరు చేసుకోండి సిక్స్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ అని పెట్టుకోండి కావాలంటే ఆర్నిగా సిక్స్ వన్ వన్ అండ్ టూ డేస్ థర్డ్ డే ఆర్నిగా థర్టీ ఫోర్త్ డే ఆర్ ఫిఫ్త్ డే ఆర్నిక థర్టీ సిక్స్త్ డే ఆర్ సెవెంత్ డే ఆర్నిక టూ హండ్రెడ్ ఇది రఫ్ గా చెప్తున్నా తర్వాత మీరు ఫర్దర్ నోట్స్ అన్ని చూసి చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇవి అయిపోయింది ఓకే సెవెంత్ డే వరకు కూడా మనం ఆర్నిక టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం అయిన తర్వాత ఇంకా మేజర్ ఇంజురీస్ బిగ్ ఇంజురీస్ అని పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ థర్డ్ హెడ్డింగ్ బిగ్ ఇంజురీస్ బిగ్ ఇంజురీస్ బిగ్ ఇంజురీస్ లో ఏం చేసాం టూ హండ్రెడ్ తో థర్టీ సిక్స్ యాసిడీస్ ఇస్తాం టూ హండ్రెడ్ కూడా థర్టీ కూడా యాసిడీస్ ఇస్తాం టూ హండ్రెడ్ గా అవసరం ఉంటే ఎందుకంటే ఇది తగ్గడానికి చాలా టైం పడుతుంది కనుక అవసరం ఉంటే టూ హండ్రెడ్ ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత అవసరం బట్ ఇంకా తగ్గలేదు అంటే ఇంకొన్ని మూత ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ డే వరకు చెప్పుకున్నాం కదా ఫోర్త్ డే ఫిఫ్త్ డే వరకు ఆరు టూ హండ్రెడ్ చెప్పుకున్నాం కదా అవసరం ఉంటే సెవెంత్ డే ఎయిత్ డే ఇంకో డోసు ఆరు ఇంకా థర్టీ సెవెంత్ డే ఎయిత్ డే ఒక డోసు మళ్ళీ నైన్త్ డే టెన్త్ డే మళ్ళీ ఒక డోసు ఆరు ఇంకా టూ హండ్రెడ్ సారీ కదా ఏం సార్ థర్టీ కాదు టూ హండ్రెడ్ ఫోర్త్ డే ఫిఫ్త్ డే ఏమో ఆరు ఇంకా టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం మళ్ళీ నైన్త్ టెన్త్ డే మళ్ళీ అవసరం ఉంటే టూ హండ్రెడ్ ఇంకో డోసు ఇద్దాం ఎందుకు ఇందుకు తగ్గలేదు ఇంకా అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేద్దాం ఆర్నిక టూ హండ్రెడ్ ఇవ్వని రోజు ఉంటుంది కదా ఆర్నిక టూ హండ్రెడ్ ఇవ్వని రోజు రాసుకోండి ఆర్నిక ఇవ్వని టూ హండ్రెడ్ ఇవ్వని రోజు క్యాలెండుల సిక్స్ ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి యుద్ధం క్యాలెండుల సిక్స్ ని ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి ఇద్దాం అదేం చేస్తుంది హీలింగ్ ని ఫాస్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా అర్థమైందా అయిన తర్వాత మెంటల్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ హెడ్డింగ్స్ అయిపోయినాయి కదా క్లియరా లేదు సార్ నెక్స్ట్ మెంటల్ మెంటల్ ఇంజురీ అయిపోయింది కదా అవును వర్ష వేసలేం కానీ కండిషన్ బట్టి ఒక రో ఎక్కువ సివియర్ ఉంటేనేమో మీద మీద ఇస్తాం డే డైలీ అక్కర్లేదు డే బై డే చాలు డే బై డే రాసుకోండి కావాలంటే డే బై డే రోజు విడిచి రోజు టూ హండ్రెడ్ అవసరాన్ని బట్టి అయితే రెండు రోజులకు ఒక డోసు లేదా రెండు మూడు రోజులకు ఒక డోసు ఇదే ఎందుకంటే ఆ ఇంజురీ యొక్క తీవ్రతను బట్టి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ క్లాస్ లో కోసం డిసైడ్ చేయలేం కనుక ఆ ఇంజురీ ఇంజురీ తీవ్రతను బట్టి మీరే డిసైడ్ చేసుకొని వేసేసుకోవచ్చు ఒక రఫ్ ఐడియా మీకు ఇస్తున్నా టూ హండ్రెడ్ ఏమో రోజు విడిచి రోజు కానీ రెండు రోజుల కోసం రోజు కానీ ఇవ్వాలి ఆ పాయింట్ రాసుకో నెక్స్ట్ టెన్త్ డే తర్వాత ట్వెల్త్ డే ఆర్ ఫిఫ్టీన్త్ డే తర్వాత రాసుకోండి ఇంకా ఉన్నాయడల ఆర్నిక మంట్ వన్ ఎం ఒక డోస్ ఇవ్వచ్చు పెద్ద ఇంజురీస్ కదా చిన్న ఇంజురీస్ కాదు కదా అవి ఇంకా తగ్గలేదు 
Arigam and one M. We can give Arigam and one M in big injuries when further treatment is required. And uh, when the day when we are not giving Arnica 6, Arnica 200, in between the days we can give Calendula 6, which promotes the granulation of the injuries nicely. Okay? Are you understood? Next. Yes, sir. Yes, sir. We will go further. Next. Uh, mental injuries. Mental injury. In the moment, you have to clear your class. You have to clear your class. You have to clear Mental injuries. You have to clear your class. You have to clear your class. You have to clear your class. You have to Mental injuries. Mental injury. Or shock. Tarvata injury is a little bit of a Next, I am uh, long standing injuries, injuries, long standing complications, injuries, long standing complications. In the injuries, uh, maybe physical injury was cured, but the remnants are still present. Deba Motam Tagina Koda, Danyoka. Prabhaham inka ondi. Prabhaham inka ondi. Ap podo valaki. Ap prabhaham inka ondi valaki. Arika man two hundred gani one hundred gani yeh vach. Next inko heading. Two hundred gani, one name on the Rasna, sir. Two hundred gani, one name gani virtue. Next, the constitutional intervention of the drug. Constitutional intervention of the drug. Pico case chapter in Hundi. Even the Okanki, you can elbow the other debut in the Anki Arnika Icham, Takindi. Tarata Rostrax Kudichnam, Takindi. One month in the two months and the three months in the Asalo, Tagutun Nigan Inca, Kuncham Barretina Malanopolis, Kuncham A Punjishan of Lis Rustax Rota Unavene and a Rota good in just the Mamalga in Agada ligaments involved in Agadani, Rota Guchinum, Tagindi, Kaninka Tagale, even the Kuncham Punjishna. Concham in a pitina barbetina, no place known. Apro itla inca complete the Galezani apprentice constitutional ga sulfur two hundred odos. Axamica conchami relief is sulfur or key, sulfur bottom symptoms, sulfur rich in the rata, monochindo, one big back. Sir, complete the given sir, Salopele, the put in the punjation of no proud lesser. Are they in the other matter? Atla constitutional drug can edi, madam. If we china put a further ga, what if the defects in the low balloon defects in further clear yes. Okay? Then a constitutional intervention under Rascondi, e point Rascondi. When const uh, Arnica are injury cured, but, but, some remnants are some mm, defects still remained uncured. Some defects remained uncured at that time. You have to take his clear case sheet. You have to take clear case sheet. Then prescribe a constitutional remedy. It will cure the injury further. It will cure injury further.
నేను బుజ్జిగారి దగ్గర చదువుకుంటున్నప్పుడు ఒక కేసు చెప్పారు శ్రీకాకుళం జిఎస్ శర్మూర్తి గారు మాస్టర్ గారు ఉన్నారు కదా ఆయనకి ఆయన కేసులో ఒక ఇంజురీ కేసులో ఆరోగ్యంగా ఇచ్చిన ఫర్దర్ తగ్గకపోతే బ్యూఫో సిక్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా సిక్స్ ఒక ఐదారు మూతలు ఇచ్చే మూతలు ఇచ్చే వరకు తగ్గిపోయింది సార్ అని చెప్పారండి బ్యూఫో సిక్స్ జిఎస్ శర్మూర్తి గారు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇచ్చినారంట ఒక కేసులో ఇస్తే ఫర్దర్ గా మొత్తం తగ్గిపోయింది అదనమాట కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే అది ఇచ్చినప్పుడు దానికి పరిపూర్ణంగా తగ్గిపోతుంది అర్థమైందా ఓకేనా అంటే అందరికి సెల్ఫ్ ఇండికేట్ అవుతుంది అని చెప్పలేము వాళ్ళని బట్టి ఇయ్యాలా కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అక్కడ నేను అన్నది సల్ఫర్ అని కాదు సల్ఫర్ మీకు కేసు చెప్పిన అంతే మీకు అర్థం కానీ ఒక కేసు చెప్పిన ఇంత ముందు అడిగినారు కదా అందుకని వాళ్ళకి వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ పలస్టిల్ అయితే పలస్టిల్ ఇవ్వాలి తూజ అయితే టూజ ఇవ్వాలి అంతేగాని సల్ఫర్ అండి ఓకే కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ బెటర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ బెటర్ అన్నిటికి సల్ఫర్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే అట్లా కాదు చెప్పినా సరే కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ ఇచ్చినప్పుడు అది ఫర్దర్ గా క్లియర్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇంజురీస్ అయిపోయింది సార్ ఇంజురీస్ అయిపోయిన తర్వాత బెనుకులు స్ప్రెయిన్స్ తీసుకుంటా చెప్తాను స్ప్రెయిన్ షెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి స్ప్రెయిన్స్ వెనుకులు ఇప్పుడు ఇంజనీస్ మొత్తం అందరికి అర్థమైనట్టేనా సార్ ఇంకేమైనా అర్థం కాకపోతే ఎంబడా చెప్పండి అర్థమైంది అర్థమైంది సార్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకెవరన్నా వేరే వాళ్ళు ఆల్ యూ అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ సార్ హలో సార్ చెప్పండి అవునవును అది అన్నిటికీ కాకుండా ఇంకా దానికి సంబంధించిన మీకు అర్థం కానీ ఒక కేసు చెప్పిన అట్లా కాకుండా కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే కేసు టేకింగ్ తీసుకొని కేసు టేకింగ్ లో తర్వాత వాడి కాన్స్టిట్యూషన్ గా ఏది రెమెడీ ఇండికేట్ అయితే ఆ రెమెడీ ఇవ్వాలి అర్థమైందా ఏం సార్ సార్ మీరు ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్తాం మనం ముందుకు వెళ్తే ఇంకా ఇప్పుడు ఒక ప్రైమరీగా ఒక ట్రీట్మెంట్ చెప్పుకున్నాం తర్వాత ఇప్పుడు లెడంపాలు రక్స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం మనం ఏ మేడం ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ ఓన్లీ లాస్ట్ ఇంజురీసే చెప్పుకున్నాం ఇంకా లీనియర్ ఇంజురీస్ ఉన్నాయి పంక్చర్ ఇంజురీస్ ఉన్నాయి మొత్తం ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ కూడా అవి ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం ఇంజురీస్ లోనే ఫర్దర్ వెళ్తామా సార్ లేకపోతే ఇప్పుడు బెనుకులు చెప్పారు కదా నెక్స్ట్ టాపిక్ కదా అది అవును సార్ అయితే ఇంజురీస్ లో ఇవి కవర్ చేసుకుందాం దీని తర్వాత లాస్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ బెనుకులు అయితే మనం సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అంటే అంటే ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా సార్ డిసైడ్ చేసుకోవడం సార్ కేసు టేకింగ్ తీసుకొని ఇంత ముందు డాక్టర్ అన్వేష్ గారు చెప్పారు కదా అపార్జం త్రీ లో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ బై ది పేషెంట్ మెడిసినల్ మెడిసినల్ నాలెడ్జ్ బై ది రీడింగ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ అండ్ ప్రాపర్ సిమ్లిమ మన మన వైద్యాలయంలో మీరు ఎక్కడ సార్ మీ పేరు కృష్ణ ప్రసాద్ సార్ పలాస నుంచి పలాస నుంచి మీకు దగ్గర హోమియో వైద్యాలయం సార్ మనకి శ్రీకాకుళం అక్కడికి వెళ్ళి ఇస్తే మీకు వాళ్ళు చెప్తారు మీకు అంటే అక్కడ వైద్యాలయంలో మీరు ఫర్దర్ గా ముందుకు వెళ్తుంటే అప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా మీకు చూస్తుంటే అప్పుడు మీకు కాన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర అంటే అర్థం అయిపోద్ది ఏం సార్ ఇప్పుడు టీ టీ ఎట్లా పెట్టాలని మనం ఎంతసేపు చదువుకున్నా కాదు మీరు టీ ఒకసారి పెట్టగా చూస్తే క్లియర్ అర్థం అయిపోతుంది అట్లా మీరు శ్రీకాకుళం వెళ్ళేసి అక్కడ వైద్యాలయంలో మీరు సర్వీస్ చేస్తుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది ఏం సార్ ఓకే నెక్స్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అబ్రేషన్స్ చెప్పుకున్నాము కన్ఫ్యూషన్స్ చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ డేట్ ఇంజురీస్ కూడా చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ 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 హెడ్డింగ్ పంక్చర్ ఇంజురీస్ కదా అంతేనా 
నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి పంక్చర్ ఇంజురీస్ నెక్స్ట్ హెడింగ్ పంక్చర్ ఇంజురీస్ మేడం ఇక్కడ ఎడంపాలు చెప్పుకుంటాం మనం ఓకే శకుతల మేడం ఎవరు అవును సార్ అవును ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏం లేదు మనం ఇది లాంగ్ జర్నీ మన అందరికి ఎవరు ఎవరో తెలుసుకొని రాబట్టుకు ఉండడం వల్ల మీ డెప్త్ ని బట్టి కూడా సబ్జెక్ట్ మనం ఇట్లా పోదామని అర్థం చేసుకుంటాం అందుకని నేను వేగా ఇంటర్వెన్షన్ చేసేది మీతో ఎందుకంటే మీ డెప్త్ ని బట్టి సబ్జెక్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి ముఖ్యం మెయిన్ గా పంక్చర్ ఇంజురీస్ పంక్చర్ ఇంజురీస్ లో వాట్ యూ విల్ గో పంక్చర్ ఇంజురీస్ వై హౌ పంక్చర్ ఇంజురీస్ విల్ అక్కడ పంక్చర్ బై థార్న్ పంక్చర్ బై ది నెయిల్ ములుగు వచ్చిన స్టీల్ వచ్చినా కూడా పంక్చర్ అవుతుంది కదా అవునా అప్పుడు దాన్ని పంక్చర్ ఇంజురీస్ అంటారు అప్పుడు ఏమవుతుంది బయటికి ఇంజురీ మాత్రం పెద్దగా ఉండదు లోతు మాత్రం ఎక్కువ ఉంటుంది అవునా లేదా లోతు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు వాటికి మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు ఆర్నిక సరిపోదు ఎందుకు అక్కడ బాగా లాగడం కానీ బ్లీడింగ్ ఉంటేనేమో అప్పుడు అప్పుడు కూడా పంక్చర్ ఇంజూస్ పంక్చర్ ఇంజూస్ లో కూడా బ్లడ్ ఉంటే బ్లీడింగ్ రేమెడీ ఇవ్వాలి అది కామన్ పైకస్రీలు మొదటి నుంచి వేయడము పైకస్రీలు మొదటి నుంచి ఇవ్వడము ఎప్పి పౌడర్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కామన్ అంతవరకు కూడా ట్రీట్మెంట్ లో దాని తర్వాత ఫర్దర్ గా బాగా లాగడం ఉంటే మీరు అవసరం ఉంటే అయిపోయి కింద వేయచ్చు యాంటీసెప్టిక్ గా లెడంపాలు కూడా పనిచేస్తాయి రెండు పనిచేస్తాయి బట్ హెయిర్ చాయిస్ ఈస్ మోర్ లెడంపాల్ ఎందుకు పంక్చర్ ఇంజీస్ లో హైపేరికం ఎంత పని చేస్తుందో లెడంపాల్ కూడా అంత వర్క్ చేస్తుంది అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి పంక్చర్ ఇంజీస్ పంక్చర్ ఇంజీస్ లో లెడంపాల్ సిక్స్ ఇంజురీని బట్టి సిక్స్ ఒక ఐదు ఆరు డోసులు అవసరాన్ని బట్టి ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే సేమ్ ఆర్నింగ్ లాగానే ఎల్ఈడియుఎం లెడం పిఏఎల్ పాల్ అంటే మీకు చెప్తాను ఆర్నిక వల్ల అంటే ఎట్లా అంటే స్మాల్ ఇంజురీస్ చిన్న చిన్నవి పంక్చర్ ఇంజురీస్ ఏమో ఆర్నిక సిక్స్ తో రెండు డోసులు రెండు రోడ్లు ఇస్తే తగ్గిపోతుంది మోడరేట్ ఇంజురీస్ లోనేమో ఆర్నిక సిక్స్ తర్వాత థర్టీ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఫర్దర్ గా ఇంకా అవసరం ఉంటే మేజర్ ఇంజ్యూస్ లో అంటే ఎక్కువ మరీ పెద్దగా కూర్చున్నాం అనుకో అప్పుడు మధ్య ఫర్దర్ గా లెడంపాల్ టూ హండ్రెడ్ కానీ వన్ ఎం కానీ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇవి పంక్చర్ ఇంజురీస్ లో ఇంజురీస్ ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రల్ అప్లికేషన్ క్యాలెండర్ మొదటి నుంచే అది కూడా తక్కువ పడుతుంది ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రల్ ఇంజురీ చిన్నగా ఉంటుంది బట్ డీప్ ఇంజురీ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఓకే అర్థమైందా అందరికి మేడం ఇక్కడ పంక్చర్ ఇంజురీస్ అర్థమైందా ఇంకా చెప్పమంటారు ఒకసారి తెలుగులో ఏమంటారు సార్ పంక్చర్ ఇంజనీర్ పంక్చర్ ఇంజనీర్ మొన దేలిన వస్తువులచే చేయబడిన గాయములు ఆ వాడ సార్ థాంక్యూ థాంక్యూ మొన దేలిన మొన తేలిన వస్తువులచే జరుగు గాయములు అంటే పిన్నులు కాని లేదంటే ముళ్ళు కాని ఆ ఎగ్జాక్ట్లీ స్టాపిల్ పిన్స్ మొన దేలిన వస్తువులచే ఆ బ్రాకెట్ రాసుకోండి కావాలంటే సూదులు పిన్నులు ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ ఫస్ట్ ఎడింగ్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ పైపూత ఏ ఇంజురీకి అయినా ముందు పైపూత చదువుకున్నాం పైపూత క్యాలెండర్ లా మదర్ టీచర్ ఎందుకంటే పౌడర్ పోదు లోపలికి ఎక్కువ అందుకని క్యాలెండర్ లా మదర్ టీచర్ ఇవ్వండి క్యాలెండర్ లా మదర్ టీచర్ సార్ క్యారెంట్ లో మొదటి టీచర్ చాలా మంట ఉంది సార్ వేస్తే సార్ అందులో ఎక్స్టర్నల్ ఉంటుంది సార్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఉంటాయి ఎక్స్టర్నల్ అంత మండదు అట్లా అది తీసుకోండి మీరు కావాలంటే ఓకే అయితే ఇందులో ఫస్ట్ ఇవి కామన్ మీరు కావాలంటే ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి ఆఫ్టర్ ముందు రక్తస్రావం ఆగిన తర్వాత అని పెట్టుకోండి రక్తస్రావము ఆపవలను రక్తస్రావం ఆపవలను Stop bleeding first. Stop bleeding first. Why are we going to do this? We are going to do this. We are going to do this. We are going to do this. Alright, sir. Alright. Next, Pai Pota. 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 
నెక్స్ట్ ఆ నెక్స్ట్ పైలెండో పైపోతున్న తర్వాత ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ లెడంపాల్ సిక్స్ లెడంపాల్ సిక్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డోసెస్ ఫస్ట్ డే వన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డోసెస్ డే వన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డోసెస్ డే టు ఫోర్ టు ఫైవ్ డోసెస్ డే టు ఫైవ్ డోసెస్ డే త్రీ త్రీ టు ఫోర్ డోసెస్ ఎందుకు డోసెస్ తగ్గించినాం చెప్తారా ఎవరైనా ఇంజురీ ఇంప్రూవ్ అయింది ఆ ఇంజురీ తగ్గింది రిపిటేషన్ అంత అవసరం పడట్లేదు అని కదా అట్లా అందుకని ఫస్ట్ డోస్ కన్నా తర్వాత డోస్ కి అంత అంత ఫస్ట్ మీద మీద అంత ఎందుకు అప్పుడు ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకని మనం ఎక్కువ డోస్ ఇయ్యాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంటెన్సిటీ అంత లేదు అందుకని అంత రిపిటేషన్ అవసరం ఉంది ఓకే మీరు నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇది చిన్న చిన్న గాయంలో ఈ వైద్యం సరిపోతుంది ఓకే చిన్న గాయాల ఈ వైద్యం సరిపోతుంది అవసరం అనుకుంటే లిడంపాల్ థర్టీ ఇంకో డోస్ ఇవ్వచ్చు ఫోర్త్ డే డే ఫోర్ లిడంపాల్ థర్టీ ఒక డోస్ ఇచ్చేస్తే ఫర్దర్ గా మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది ఇంకా ఉండదు మోడరేట్ ఇంజురీస్ కొంచెం పెద్దవి కొంచెం పెద్ద ఇంజురీస్ లో అయితేనేమో లిడంపాల్ వన్ డోస్ అంటే థర్డ్ డే వన్ డోస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను కంపల్సరీ ఎప్పుడు కాదు ఆల్వేస్ పేషెంట్ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ నాకు ఇంకా తగ్గలేదు అన్నప్పుడు మాత్రమే ఇవ్వాలి ఎప్పుడైనా రిపిటేషన్ సార్ నాకు బాగుంది సార్ అంటే ఎక్కడలేదు ఎప్పుడు ఇవ్వదు గుర్తు పెట్టుకోండి సార్ నాకు నిన్న రిడంపాల్ సిక్స్ ఇచ్చారు సార్ తగ్గిపోయింది సార్ అంటే ఇక లేదు 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 నీకు థర్టీ ఇవ్వాలి మా బుక్ లో అదే ఉంది మా సార్ ఇవ్వండి ఇవ్వాలని వద్దు అట్లా అనమాట అందుకని దాన్ని బట్టి ఫర్దర్ గా ముందుకోండి అది ఒక ఒకవేళ ముళ్ళు గుచ్చుకున్నది లెడంపాలు కూడా వేసినాం అయినా చీప్ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు రాదా మామూలుగా అయిపోయి అది నా డౌట్ ఆ లెడంపాల్ అనేది యాంటీసెప్టిక్ గా పనిచేస్తుంది ఆ చీమ్ రానియదు అయిపోయారు కదా ఎట్లా పని చేస్తుందో లెడంపాల్ కూడా ఎట్లా పని చేస్తుంది అర్థమైందా అందుకని లెడంపాల్ ఇస్తే నైంటీ పర్సెంట్ చీమ్ రానియదు తర్వాత మీకు చెప్తా నేను మళ్ళీ కాంప్లికేషన్స్ లో ఈ దెబ్బల తర్వాత చీమ్ పడితే ఏం వైద్యం చేయాలని మళ్ళీ మీకు ఫర్దర్ చెప్తా ఓకే నెక్స్ట్ రాసుకోండి లెడంపాల్ థర్డ్ డే ఫోర్త్ థర్డ్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ ఫస్ట్ డే ఫైవ్ సిక్స్ డోసెస్ సార్ సెకండ్ డే ఫోర్ ఫైవ్ డోసెస్ సార్ థర్డ్ డే త్రీ ఫోర్ డోసెస్ ఫోర్త్ డే ఇఫ్ నీడెడ్ థర్టీ వన్ డోస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అయిన తర్వాత ఫిఫ్త్ డే సిక్స్త్ డే అవసరాన్ని బట్టి మళ్ళీ ఇంకో డోస్ ఇవ్వచ్చు అవసరాన్ని బట్టి వన్ వీక్ తర్వాత అవసరాన్ని బట్టి టూ హండ్రెడ్ ఒక డోస్ ఇవ్వచ్చు టూ హండ్రెడ్ ఒక డోస్ ఇవ్వచ్చు ఓకే చెప్పారు సేమ్ ఆర్నిక మాదిరి అర్థం కావడానికి మళ్ళీ కొంచెం మరి రీక్యాప్ చేశాను ఓకే నెక్స్ట్ అర్థమైందా లిడంపాల్ టూ హండ్రెడ్ అయిపోయింది అయిన తర్వాత ఒకవేళ ఇవి ఇంతవరకు నేను ఎందుకంటే టైం కూడా లేదు ఒక మూడు మూడు నిమిషాలే ఉంది నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా మిగతా ఇంజురీస్ చెప్తాను లీనియర్ ఇంజురీస్ అంటే ఆపరేషన్ తర్వాత ఆపరేషన్ ముందు ఏ ఇంజురీస్ చేయాలి ఏ మెడిసిన్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి బెనుకులకి ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇట్లా ఫర్దర్ గా ముందుకు పోదాం మనం ఈ రోజు ఈ క్లాస్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఆ టూ మినిట్స్ లో మనం కవర్ చేద్దాం చెప్పండి సార్ సార్ గాయాలు నాలుగు రకాలు అన్నారు అన్నారు సార్ నాలుగు 
అందుకనే మీకు అప్డేట్ చేయమన్నాను ఎందుకంటే నోట్స్ లో మీకు ఆల్రెడీ ఆ పాయింట్ చెప్పాను ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఇదే క్లాస్ లో రావడం జరిగింది సార్ ఫస్ట్ టైం ఇదే ఫస్ట్ టైం ఓకే అయితే అందులో మీకు నోట్స్ లో కాకుండా మీకు అప్డేట్ చేసినవి లీనియర్ ఇంజురీస్ ఒకటి పంక్చర్డ్ ఇంజురీస్ ఒకటి పంక్చర్డ్ ఇంజురీస్ లీనియర్ ఇంజురీస్ స్ప్రెయిన్ స్ప్రెయిన్ ఇట్లా ఐదు ఆరు రకాలుగా మనం చెప్పుకున్నాం ఓకే ఆ నెక్స్ట్ ఇంకా డౌట్ ఇంకెవరన్నా ముట్టుకుంటే నొప్పి అని ఉంటది అనమాట క్యాలెండోలాలో అట్లా ఉండదు ముట్టుకుంటే నొప్పి ఉండదు క్యాలెండోలా ఎంసే వరకు గ్రాడ్యుయేషన్ నొప్పికి కొంత వరకే పనిచేస్తుంది ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ కానీ ఆ ఇంజురీ తగ్గడానికి దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్ మొత్తం మొత్తం క్యాలెండర్ లో వర్క్ చేస్తుంది అర్థమైందా అందుకని ఆ గాయాన్ని మానుతుంది కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకని మనం క్యాలెండర్ లా ఇస్తాం అనమాట ఓకేనా సార్ ఏం పేరు సార్ సొంతంగా వాడి నేర్చుకున్నాం సార్ సార్ అందుకనే అంటున్నాను అందుకని ఫస్ట్ క్లాస్ లో మీకు చెప్పాం అందుకనే మీకు అమాట నెక్స్ట్ ఇంకా మా ఇంట్లో ముందు నుండి ఉంటుంది సార్ మా డాక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు ఉంటుంది అది వాడు అలా నేర్చుకున్నాం డాక్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఏమంటారు క్యాలెండర్ అని అలా అలం అలం నల్ల అలం అంటారు దాన్ని అది నల్ల అలం అని వాడుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఎన్ని డౌట్స్ మేడం తుప్పు పట్టిన వస్తువులు అప్పుడు హైపర్ కమ్ అన్నారు హైపర్ కమ్ అవును అవును తీసుకోవాలి <laughs> 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 ఓకే ఆ పైన రాసుకోండి తుప్పుబట్టిన మేక్ వచ్చుకుంటే వైద్యం రాసుకోండి ఎందుకంటే కరెక్ట్ పాయింట్స్ సారీ మంది ఇవ్వలేదని అనుకుంటాం కదా తుప్పుబట్టిన మేక్ వచ్చుకున్నప్పుడు వైద్యం ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మేకులు తుప్పు తుప్పుబట్టే ఉంటాయి ఎవరెవరు ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి వాళ్ళకి షేర్ అవుతుంది ఫస్ట్ రక్తస్రావం ఆగిన తర్వాత యాంటీసెప్టిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అని రాసుకోండి రక్తస్రావం ఆగిన తర్వాత యాంటీసెప్టిక్ ట్రీట్మెంట్ గా హెబ్బేరికం తో ఉన్న డోస్ ఇవ్వాలి తర్వాత లెడంపాల వైద్యం జరగాలి ఇది రాసుకోండి గుడ్ పాయింట్ లాజికల్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఓకే విల్ క్లోజ్ అసెషన్ టుడే ఓకే అండ్ ఇంకో చిన్న నెక్స్ట్ మంగళవారం గురు పూజలు అవుతుంది నాగర్కర్నలో గురు పూజలు ఉంటాయి కనుక ఆ రోజు ఆదివారం తీసుకోవడానికి మీకు ఏమైనా అభ్యంతరమా ఓకేనా నెక్స్ట్ సెషన్ మాత్రం ఆదివారం ఆదివారం తీసుకుంటాను ఓకే సార్ అందరూ ఓకే కదా ఎందుకంటే గురువారము అది మంగళవారము గురు పూజలు ఉంటాయి నాగర్కర్నూలు ఆదివారం ఒక్కసారి మాత్రం ఆదివారం తీసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా మంగళవారం మేము క్లాస్ జరుగుతుంది ఓకే కదా ఎగ్జాక్ట్లీ టూ డేస్ ఫ్రీ ఫోన్ మంగళవారం కాకుండా ఆదివారం స్వస్తి ప్రజాభ్య